ट्रेनिंग मिलने आसे ना कि मिलन मिलन तो शाम सुबह के कैसे अच्छा तो मिलन नहीं ले कोई न कल पीस कमेटी का टोनी बो मीटिंग है जनाशे आप रे खाने नहीं पुरी बर्तो तो ये कोई तैलम आर किस बोल रहे हैं हम तो शोरी टा भालू ना ना आर की कोमु आशी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खाला बुबू 
যদি মেজ বা দেখা পাই দিয়ে দিব ভালোই কইছস যা শামসু মেজ বা লগে দেখা কই রাই রাউনের সময় বাজার থেকে দুইটা নারকেল আনিস জি বুবু আচ্ছা আর কিছু লাগবে না আচ্ছা মানে গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি মাহমুদের আব্বাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আর্জি করেছে এই আর্জিতে সবার স্বাক্ষরও আছে চাচা আপনি তো জানেন আব্বা যা করেছে সব দেশের জন্য করেছে কোন দেশ দেশের জন্য কাজ করলে তো এই পিস কমিটিতেই যোগ দিত জি মানে আপনি তো সবই জানেন রহমান ভাই আমার সাথেই ব্যাংকে চাকরি করেন জীবনে তিনি কখনো অন্যায় করেন শুনেন আপনারে বলতেছে সরকারি চাকরি করলে তো সরকারের পক্ষে কাজ করতে হয় কিন্তু আপনারা তো সেটা করতেছেন না আর রহমান সাহেবের ছাড়া না ছাড়া তো আমার একার সিদ্ধান্ত নেই চাচা আপনি চাইলে ওনারা নিশ্চয়ই আব্বাকে ছেড়ে দেবে আর তাছাড়া এতগুলো মানুষের আর্জি এই সমস্ত আর্জি ফার্জি করে তো তোমরা ঝামেলাটা আরো বাড়াইছে আর যারা সই করছে তারা যে ভারতীয় দালাল সেটা প্রমাণ রাখলো মাজহারুল ইসলাম শরীফ মাহমুদ এত রাতে কোথ থেকে আমি এসছিলাম আসলে সন্ধ্যায় এই গ্রামে আমাদের কিছু কাজ আছে তো ফিরছিলাম হঠাৎ মনে হলো কেউ আমার পিছু পিছু আসছে তাই আপনাদের এখানে চলে আসলাম হ্যাঁ সীমান্তের পাশে বাড়ি হওয়ার সুবিধা অসুবিধা দুটোই আছে আমাদেরকে সবসময় খুব সাবধানে থাকতে হয় নিশ্চয় তুমি কিছু খাওনি আপা ওর কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন না না দরকার নেই আমি একটু পরেই চলে যাবো বাবা ওনার জন্য খাবার দিয়েছি যাও বাবা চারটে খেয়ে নাও যাও শুধু শুধু আবার কষ্ট করবো যাও তো
নজরুল ভাই তো এখনো আসছে না চাচা ওষুধগুলো পেলেই চলে যেতে পারতাম একটু ধৈর্য ধরো বাবা আমি কি একবার যাব দোকানের দিকে না না এই অবস্থায় বের হওয়ার দরকার নেই চারদিকে অনেক পাহাড়া আর তাছাড়া ওই দোকানটা রাস্তার একেবারে পাশে এই যাওয়া ঠিক হবে না আমি একবার যাই অতই চাদরটা দাও দাও তুমি যাবে আমি যাই কিচ্ছু হবে না সাবধানে যাও মনে হইতেছে গ্রামে দিন দিন মুক্তিযুদ্ধ সংখ্যা বাড়তেছে এতে বেলা কারা গ্রামে ঢুকতেছে কারা বাড়িতেছে এটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে বুঝছো আর বেশি করে যেটা খেয়াল রাখতে হইব তা হইলো হালিম সাহেবের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধা গো আনাগোনা কিন্তু বাইরে যাইতেছে নদীর পারে কারা কারা পাহারা দিব
जोड़ा चले स्वाधीन फिर आसब तुम्हारे चाचार साथ कथा भाषा परिस चाचा अपन जो आपत्ति थे ना नोजन चाचा सम्भव ना जान तो कत दूर अच्छा देखी और खालार साथ कथा बोली चिकित्सा जले मानिक खुजे पा जाए कि
দেশের অবস্থা তো সব জানো আমার দেশের বিরুদ্ধে কিছু কিছু পোলাপান যুদ্ধ ঘোষণা করছে তারপরে বুঝাই তৈব আর হেরা যে রাইতের বেলা পাহারা দেয় তারপরে একটু সাহায্য করো মাঝে মাঝে ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার জন্য বড় দুশ্চিন্তায় আছি কোথায় আছো কেমন আছো কিছুই জানি না যত তাড়াতাড়ি পারো জানিও একটা সুসংবাদ তোমাকে দেই তুমি বাবা হতে চলেছ ভালো থেকো তোমার বলেছিল মানে আপনার ভাই কোন অসুবিধায় পড়লে যেন আপনার কাছে আসি আপনি বলেন আমার এই অবস্থায় আমি এখন কোথায় যাব তুমি কার না কার সন্তান পেটে ধই না এখন আমাদের বংশ ধর বানাইতে চাইতেছ হ্যাঁ মিলনের লগে যে তোমার বিয়ে হয়েছিল তার প্রমাণ কি তখন তো যুদ্ধ ছিল বহু আত্মীয় স্বজন কেউই তো ছিল না সবকিছু হঠাৎ করে হয়ে গিয়েছে বহু মানুষ যুদ্ধের সময় নিজে জান বাঁচাইতে ব্যস্ত আর তোমার বাপে মাইয়ার বিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল হ্যাঁ মিলন কখনো আমার এই নাজা নাইয়া বিয়া করতে পারে না আর এইটা কেমন কথা 
সদ্য গোষ্ঠীতে তোমার কেউ নাই তুমি একলা আইসো কি জানো নাম তোমার অথই শোনো তুমি এখন চলে যাইবা যদি কোনোদিন প্রমাণ আনতে পারো যে তুমি মিলনের বউ তাইলে আইসো বুবু আমি কোনোদিনই বলবো না যে আমি আপনাদের বাড়ির বউ আমাকে শুধু একটু আশ্রয় দেন বুবু শামসু আরে সইলা যাইতে বল আপনি যান ঝামেলা করেন না আপনি যান বুবু যা বললো যদি কখনো প্রমাণ করতে পারেন তাই লাইসেন ওরা ছিল না ছিল কিন্তু ওরা বলেছে মানে ওর বড় বোন বলেছে আমি যদি প্রমাণ দিতে পারি আমি মিলনের বউ মিলনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তাহলে ওরা আমাকে এই জন্যই আমি বলেছিলাম তোর সাথে আমি যাই তুমি গেলে কি হতো কালা বিশ্বাস করত করত না তোর বিয়ের সাক্ষী আমি ওরা ভেবেছে কালা ওদের সম্পত্তি আদায়ের জন্য এটা আমার একটা ষড়যন্ত্র খিদে পেয়েছে খালা খেতে দাও ঠিক আছে মুক্তিযুদ্ধ আমার সব নিয়ে গেল সব বাবা স্বামী শেষ পর্যন্ত সম্মানটুকু যাক তাও তো কোল জুড়ে একটা সন্তানকে দিল সাথে একটা স্বাধীন দেশ কাল সকালবেলায় উকিলের কাছে যাবি আমি যেমনটা যেমনটা করছি আমার সম্পত্তির দলিল তেমনটাই হইব আপনি যা যা বলবেন তাই হবে বুবু বুবু একটা কথা কই তুমি আবার কি কইবা না মানে কইছিলাম কি কামটাকে ঠিক হইব তুমি কি কইরে ভাবলা যে তোমার পরামর্শ মত আমি কাম করমু যাও ঘুমাবো এখন
মা বিষয়টা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না দীপ্ত দীপ্ত তোর বাবা তোর ফুপুকে আপা বলে ডাকলে হোক তোর ফুপু তোর বাবাকে নিজের ছেলের মধ্যে বড় করেছে সবকিছু মানলাম আমি কিন্তু যে মানুষটা তোমার কাছে প্রমাণ চেয়েছিল বলেছিল কান্নাকার সন্তান তাকে আমি দেখতে যেতে পারবো তুই যদি মনে করিস যে আমি তোকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি তোর ফুপুর ভুল ভাঙাতে অথবা প্রমাণ দিতে তাহলে তুই ভুল করছিস তাহলে কি তুমি ওই বাড়িতে কেন যেতে যাচ্ছ তোর ফুপু খবর পাঠিয়েছেন উনি অসুস্থ আমি কাল সকালে রওনা দেব তোর মতের পরিবর্তন হলে আমাকে জানাস ভাবে সময় মতো খবর পাইছেন হ্যাঁ দীপ্ত তোমার চাচি আমার ছেলে ঠিক বাপের মতো হয়েছে আসেন আসেন দীপ্ত ওনাকে সালাম করো কাকে সালাম করো উনি তোমার ফুপু হন আমি মানি না দীপ্ত উনি অসুস্থ সালাম করো তো কি হয়েছে সেদিন তো তুমি অনেক অসহায় ছিল উনি তো তোমার কথা বিশ্বাস করেন এত প্রশ্ন করছো কেন দীপ্ত যা বলছি তাই করো সালাম করো কেন করব না একশো বার করো তুমি তো সেদিন সম্পত্তির লোভে এখানে আসনি তুমি তোমার সোনালী সময়টা একা কাটিয়েছ তুমি তো চাইলেই নতুন করে জীবনটা শুরু করতে পারত তুমি তো করনি তোমার সেই অসহায় সময়ে মানুষ যখন তোমাকে অপবাদ দিয়েছে তখন তো ওনারা পাশে এসে দাঁড়ায় এখন শেষ সময় এসে উনি মহৎ হতে চান মিলন আমার একমাত্র ছোট ভাই আমি মা হতে পারিনি বলে স্বামীর সংসারে আমার জায়গা হয় নাই মিলনের যখন তিন বছর বয়স তখন আমার মা মারা যায় তারপরে বাবা মারা গেলেন যুদ্ধের ঠিক আগের বছর বাবার কত ইচ্ছা ছিল মিলন রে ডাক্তার বানাইব আমি যে কি খুশি হয়েছি করবে আমার বুক হই লাগেছে
মুক্তি যুদ্ধের পর তোমার মা যখন আইসা কইল মিলনার বাইসা নাই মনে হয়েছিল এই কথাটা না শুনলেই ভালো হইত আমি মিলনের ফেরার আশায় আশায় বাইসা থাকতাম সমস্ত কষ্ট রাগ গিয়া পড়ল তোমার মার উপর তোমার মারে আমি দাঁড়াইয়া দিলাম সামসুরে ডাইকা কইলাম সমস্ত সম্পত্তি এতিম খানে মিলায় দাও দানপত্র করা হইল তোরা আমারে মাপ করে দিও তুমি যে দিপ্তের মা এটাই সবচেয়ে বড় পরিচয় চেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু না এই বাড়ি ঘর সম্পত্তি সবকিছু বুঝে নেবা 